ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബട്ടർ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് നോർമൽ പാൽ അതായത് തണുത്തത് അങ്ങനൊന്നും അല്ല സാദാ പാൽ ഒരു കപ്പ് പാൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തണുത്ത ബട്ടറാണ് അങ്ങനെ തണുത്ത ബട്ടർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പാലിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ ചൂടായിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ഈ ബട്ടർ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണം ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൈദയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കേക്ക് പാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ബട്ടർ ഒന്ന് തടകിയതിന് ശേഷം മൈദാമാവ് ഒന്ന് അതിലിട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചേർക്കരുത് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് അതിൻ്റെ തണുപ്പെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മുട്ട ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും കൂടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലേക്ക് ഒരു ക്രീൻ കളറിലേക്കായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് അതായത് യെല്ലോയും അല്ല വൈറ്റും അല്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് ബിഗിനേഴ്സിനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ബീറ്ററല്ല ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിത് യോജിപ്പിച്ചത് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടർ ഫ്ലേവർ കേക്ക് തന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ എല്ലാം ആ ഒരു മണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു വാനില ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി മൈദാമാവും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടാണ് പൊടികൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം കേക്ക് ഇങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതെല്ലാം ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ടിപ്സാണ് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെയും ബട്ടറിൻ്റെയും മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പാലിന് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാകും അത് കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ചൂടോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മുടെ കേക്ക് ടെന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്ക്യൂർ 
ഓവനിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ചൂടാക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും പറയാനും വിട്ടു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ